ஹாய் ஒரு ஒன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை பார்க்குற எல்லாருமே ப்ளீஸ் எனக்காக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஆல்சோ கீழே வந்து லைக் பட்டனை மட்டும் டச் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் மேலும் மேலும் என்ன மோட்டிவேட் பண்ணும் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க நம்புகிறேன் ஸோ என்ன அப்படின்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு இதே மாதிரி போடுறோம் பயப்படாதீங்க டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஹாஃப் இயர் எக்ஸாம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு இன்னும் நமக்கு எவ்வளோ நாள் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா செகண்ட் மிட்டம் கணக்கு வைக்காம நல்லா கிடைக்குங்க செகண்ட் மிட்டமுக்கு என்ன போர்ஷன் செவன்த் எயித் சாப்டர் நைன்த் சாப்டர் அதை விட்டுட்டு இப்போ செகண்ட் மிட்டம் வந்து நவம்பர் ஃபிஃப்டீன்த் அந்த மாதிரி வரும் தீபாவளிக்கு அப்புறம் தான் சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ செகண்ட் மிட்டமுக்கு முடிஞ்சு நமக்கு எவ்வளோ நாள் இருக்கணும் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் தான் டைமு ஸோ ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஃபைவ் டிசம்பர் ஃபைவ் முடி டைம் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா டிசம்பர் செகண்ட் வீக் தேர்ட் வீக் தான் நமக்கு ஹாஃப் ஹேலி வரும் செகண்ட் வீக் தான் வரும் ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு இருபது நாள் தான் நமக்கு இருக்குது இந்த டுவெண்ட்டி டேஸில் நம்ம வந்து சென்ட்டை படிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா செகண்ட் மிட்டம் போர்ஷன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடுங்க சம் செகண்ட் மிட்டம் போர்ஷன்ஸ் என்ன மெயினாக கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறேன் ஃபைவ் மார்க்குன்னு எடுத்திங்கன்னா செகண்ட் மிட்டம் போர்ஷன் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து செவன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் பாயிண்ட் எயிட் தரோ படிடுங்க எயிட் பாயிண்ட்ஸ் சூப்பராக தரோ படிங்க இந்த மூணுலேயுமே ஃபைவ் மார்க் வந்துடும் ஓகேவா செகண்ட் மிட்டம் போர்ஷன் சொல்கிறேன் நைன் பாயிண்ட் எயிட் இருந்தால் நைன் பாயிண்ட் எயிட் தரோ பண்ணணும் இல்லைனா நைன் பாயிண்ட் த்ரீ பண்ணணும் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மட்டும் தான் செலவு இருக்குது அதனால தான் ஸோ அடுத்தது த்ரீ மார்க் டூ மார்க்கில் வந்தீங்கன்னா செவன்த் சாப்டர் இந்த எக்ஸைஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் தரோவாக இருக்கணும் செவன் பாயிண்ட் டூ செவன் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் டூவில் ஃபைவ் மார்க்கும் இருக்குது டூ மார்க் த்ரீ மார்க் இருக்கும் டேன்ஸ் அண்ட் நார்மலைஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் செவன் பாயிண்ட் டூவில் பார்த்துக்கோங்க செவன் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் முக்கியமான எக்ஸைஸ் இதெல்லாம் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் பாயிண்ட் டூ ஃபுல்லாக தரவாக இருக்கும் சரிங்களா நைன் பாயிண்ட் த்ரீயும் ஓரளவுக்கு தரவாக இருக்கணும் நம்ம கொடுக்குற கொஷின்ஸ் ஸோ இதெல்லாமே நீங்கள் செகண்ட் மிட்டம் போர்ஷன்ஸில் ஓரளவு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் வேலை மிச்சம் அதுக்கப்புறம் இருக்கு இருபது நாளில் நீங்கள் வந்து செகண்ட் மிட்டம் போர்ஷன்ஸ் அப்படி ஓரம் கட்டிட்டு வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு திரும்பவும் ஃபஸ்ட் வாலியம் வந்தீங்கன்னா ஃபைவ் மார்க்கில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் கிராமர் ரூல் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் காஸ் எலிமினேஷன் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் லேம்டா மியூ அந்த சம்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இதில் கே சம்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவனில் கெமிஸ்ட்ரி சம்ஸு பிக்யூ இது எல்லாமே நான் கொடுத்துட்டேன் திரும்பவும் நான் ஆப்பிளுக்கு தனியாக கொடுப்பேன் ஸோ இதுலேருந்து தான் ஃபைவ் மார்க் வரும் மேட்ரிக்ஸில் கட்டாயம் மேட்ரிக்ஸில் ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் ஒரு ஃபைவ் மார்க் வந்துடும் இப்போ செகண்ட் சாப்டர் எடுத்திங்கன்னா அது ஒரு மொக்க சாப்டர் அதில் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணி படிக்கக்கூடாது ரொம்ப வீக்காக இருக்க ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இதெல்லாம் முக்கியமான சாப்டர் டூ பாயிண்ட் ஃபோரில் ஒரே ஒரு கேள்வி அந்த லாஸ்ட் கேள்வி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்லேயும் மூணு கேள்வி டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ்லேயும் இமேஜினரி டூ பாயிண்ட் செவனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கியூமெண்ட்டு டூ பாயிண்ட் எயிட்னு எடுத்திங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு கணக்கு இருக்குது இசட் க்யூ ப்ளஸ் எயிட் ஐ அந்த மாதிரி சம் இருக்கா ஸோ அப்புறம் எக்ஸைஸில் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் க்யூப் ரூட் ஆஃப் யூனிட்டி இதெல்லாம் தான் ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸிங்க நல்லா போட்டு பார்க்கணும் அந்த இருபது நாளில் நான் சம்ஸ் கொடுப்பேன் அதுக்கு தான் டெய்லி இந்த ஃபோர் சம்ஸ் இருக்கே அந்த டெய்லி ஃபோர் சம்ஸ் சீரீஸை சேலஞ்சை நீங்கள் வந்து கண்டினியூ பண்ணிங்கன்னா இனி போடல ரெண்டு நாள் ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கேன் கண்டினியூ பண்ணி நீங்கள் போட ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இன்னும் பத்து நாள் இருக்கா பத்து நாள் நான் இதெல்லாமே இந்த செகண்ட் மட்டம் போர்ஷன்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடுவோம் இதே மாதிரி ஆஃப் எலிக்கும் நம்ம போடுவோம் சூப்பராக கம்ப்ளீட் பண்ணுறோமா இல்லைன்னு மட்டும் போகிறோம் ஃபுல்லாக வெறும் இருபது நாளில் வேணா பாருங்கள் நான் அது சேலஞ்சை முடிச்சு காட்டுறேன் அதுக்கு தான் சொன்னால் அது எனக்கு கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு ஸோ அதே மாதிரி நம்ம வாட்ஸ்அப் சேனல் லிங்க்லேயும் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் தேர்ட் சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் அதுலேருந்து ஒரு சம் வந்துடும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோரும் ஃபுல்லாக இம்பார்ட்டன் ஆனால் த்ரீ பாயிண்ட் நான் ஒன்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சாறு கணக்கு இருக்குது எக்ஸாம்பிளையும் ரெண்டு கணக்கு இருக்குது எக்ஸைஸ்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன் டென் அந்த மாதிரி சம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் ஒரே ஒரு கணக்கு இருக்குது அஞ்சாவது கணக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் இருக்குது அதனால சொன்னால் தீர அப்ளிகேஷன் எந்த ஃபைவ் மார்க்கும் விடாதீங்க இந்த ஃபோர்த் சாப்டரில் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்வாவது ஒழுக்கமாக உருப்படியாக நல்லா இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் நம்ம கொடுத்துருக்குறோம்
ஸோ நைன் பாயிண்ட் எயிட்டில் ஏரியா இது வந்து இன்னும் நடத்த ஆரம்பிச்சிருக்க மாட்டாங்க ஹாஃப் வேலைக்கு இந்த எக்ஸசைஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஏரியாலேருந்து ஒரு சம் வரும் போட்டு பார்த்துக்கலாம் டென் பாயிண்ட் எயிட் டென்த்து சாப்டரில் பார்த்திங்களா ஏதாவது கொடுத்துக்கலாம் டென் பாயிண்ட் எயிட்லேருந்து ஒரு கணக்கு கண்டிப்பாக வருது இப்போ நான் பாக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறதெல்லாம் ஒரு கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஒரு கணக்கு வரும் டென் பாயிண்ட் எயிட்லேருந்து கன்ஃபார்ம் ஒரு சம் வரும் நம்ம போட்டு பார்த்துக்கலாம் சப்பா எக்ஸசைஸு இதுலேருந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் வந்துடும் அதே மாதிரி நைன் பாயிண்ட் த்ரீலேருந்தும் ஒரு ஃபைவ் மார்க் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இது தாங்க இது நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா ஏழு ஃபைவ் மார்க்குமே ஹாஃப் வேலியில் அட்டன் பண்ணிடலாம் இதில் இம்பார்ட்டண்ட்டும் நான் தனியாக போடுவேன் எந்தெந்த ஏரியா முக்கியம் நம்மளால் இருபது நாளில் படிக்க முடியுமான்னு கணிக்கலாம் ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரம் தான் மேக்ஸ் போட முடியும் ஏன்னா ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி படிக்கணும் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்து ஒரு மணி நேரம் தான் டைம் இருக்கும் அது கூட ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி கெம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எல்லாம் பார்க்கணும் தமிழ் இங்கிலீஷ் பார்க்கணும் ஸோ அதனால் ஒரு மணி நேரம் மேக்ஸ் போட்டால் போதும் அது நீங்கள் போட்டிங்கனாலே எல்லாமே முடிச்சிடலாம் அதுக்கு தான் நான் இங்கே கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதில் முடிக்க முடிப்பான்னு கேட்டால் இதில் ரிவைஸ் பண்ணிவிடலாம் அந்த இருபது நாளில் த்ரீ மார்க்ஸ் அது நான் எப்படின்னு உங்களுக்கு ஷெடியூல் போட்டுத்துறேன் த்ரீ மார்க் அண்ட் டூ மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இந்த எக்ஸசைஸ்லேருந்து ரெண்டு டூ மார்க் ரெண்டு த்ரீ மார்க் வரும் யாருமே கண்டுக்கிறதே கிடையாது ஏழு த்ரீ மார்க் ஏழு டூ மார்க் தான் எழுதணும் இதிலே ரெண்டு வருதுன்னா அப்போ பாருங்கள் முடிஞ்சு போச்சு அதுதான் சொல்கிற ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் செகண்ட் சாப்டர் எடுத்துக்கோங்க டூ பாயிண்ட் ஒன் வந்து டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் முடியும் ஒரு கேள்வி டூ மார்க் ஒரு கேள்வி த்ரீ மார்க் வரும் ஆனால் டூ பாயிண்ட் செவன் டூ பாயிண்ட் எயிட்டும் படிச்சிங்கன்னா சேஃபர் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் டூ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அட்லீஸ்ட் இந்த எக்ஸசைஸ் எல்லாம் முழுசாக நீங்கள் படிச்சிங்க அப்படின்னா தியரி ஆஃப் எக்ஷன்லேயே ஒரு டூ மார்க் ஒரு த்ரீ மார்க் எழுதிடலாம் ஃபோர்த்து சாப்டர் சப்ப சாப்டர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் இந்த நாலு எக்ஸசைஸு பப்ளிக் எக்ஸாம்லேயும் ஆஃபல் எக்ஸாம்லேயும் ரிவிஷன் பப்ளிக் எக்ஸாமில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்க இந்த எக்ஸசைஸ் எல்லாம் இப்போவே நீங்கள் முடிச்சு வச்சிட்டிங்கன்னா மேக்ஸ் ரொம்ப ஈஸி நீங்கள் எல்லா கொஸ்டினும் அப்படி எடுத்து பாருங்கள் தலா ஒரு நாலு த்ரீ மார்க்கும் நாலு டூ மார்க் எழுதுகிற மாதிரி வரும் அப்புறம் வேலையே முடிஞ்சு உங்களுக்கு மூணு த்ரீ மார்க் மூணு டூ மார்க் எழுதுனா அது ஒன்று கம்பல்சரி ஸோ உங்களுக்கு வே பாதி வேலை முடிஞ்சிச்சு இதை இனாரும் பண்ணுறதே கிடையாது அதில் ஒரு சம் ஸ்கிப் பண்ணுறேன் இதில் ஒரு சம் ஸ்கிப் பண்ணுறேன்னு பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அதனால் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் எடுத்துக்கோங்க சர்க்கிள்லேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு சம் வரும் அடுத்தது சிக்ஸ்த்து சாப்டர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒனில் ஒர்க் டன் நான் எதுவுமே சொல்ல ஒர்க் டன் டார்க்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலு சம் இருக்குது எக்ஸாம்பிள் ஒரு நாலு சம் இருக்குது சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூவில் கோ பிளானர் அதெல்லாமே போட்டுருங்க பேரலோ பைப் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீனு எடுத்திங்கன்னா ப்ரூஃப் சம்ஸு ஆனால் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ எல்லாமே பார்த்துக்கோங்க ஆங்கிள் பிட்வீன் பிளேன் ஆங்கிள் பிட்வீன் லைன் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோரில் ரொம்ப முக்கியமான மூணு சம்ஸ் இருக்குது அதே எக்ஸாம்பிள்லையும் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க ஆங்கிள் பிட்வீன் லைன் பிளேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் இருக்குது ஆங்கிள் பிட்வீன் சம்ஸ் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க நான் வேறு ஏதாவது சொல்லியிருக்கேன் வெக்டரில் இதையாவது ஒழுக்கமாக பாருங்கள் அடுத்து செவன்த் சாப்டர் எடுத்திங்கன்னா நம்ம இப்போ படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் செவன் பாயிண்ட் டூ முக்கியமான எக்ஸசைஸு அதில் ஃபைவ் மார்க்கும் இருக்குது த்ரீ மார்க்கும் இருக்குது டூ மார்க் இருக்குது முக்கியமான எக்ஸசைஸ் விட்டுறாதீங்க செவன் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரோல்ஸ் தேரம் லெக்ராஞ்சி கண்டிப்பாக ஒரு சமாரம் போகுது செவன் பாயிண்ட் ஃபோரில் மெக்லாரன்ல இருந்து கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கலாம் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல எல்லா பிட்டால் ரோல் இஸ் எ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இதையாவது ஒழுக்கமாக படிங்க எயித்து சாப்டர் எடுக்கும்போது எயிட் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் பாயிண்ட் டூ ஒரு மார்க்கமாக இருக்கும் ஆனால் ஒரு நாலஞ்சு வாட்டி போட்டு பார்த்துட்டுனா ஈஸி குறைஞ்சபட்சம் எக்ஸசைஸில் ஒரு ஏழு செம்மு எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரெண்டு செம்மு அதே மாதிரி எயிட் பாயிண்ட் டூ எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு பத்து பன்னெண்டு கணக்கு இருக்கணும் ரொம்ப சப்பையாக இருக்கும் ஸோ இந்த எயிட் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் பாயிண்ட் டூவில் கன்ஃபார்ம் ஒரு டூ மார்க் த்ரீ மார்க் வரப்போகுது அதனால் இது ரெண்டு மட்டுமாவது படிங்க நைன்த்து சாப்டர் எடுத்திங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் த்ரீ மட்டும் கோ த்ரூ பண்ணுங்கள் த்ரீ மார்க் டூ மார்க் கம்மியாக தான் இருக்குது ஃபைவ் மார்க் தான் அதிகம் அதை பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி ஒன்றுமே கிடையாது டென்த்து சாப்டரில் டென் பாயிண்ட் த்ரீ டென் பாயிண்ட் ஃபோர்லேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு த்ரீ மார்க் அல்லது ஒரு டூ மார்க் ஏதோ ஒன்று தான் வரும் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான எக்ஸசைஸ் ஸோ இன் இது மாதிரி நீங்கள் படித்தீங்கன்னா இதிலே நாலு டூ மார்க் நாலு த்ரீ மார
ஏன்னா அதுக்கும் பிளான் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாம் வரும் ஏன்னா செகண்ட் மிட்டம் முடிவிட்டு செகண்ட் மிட்டமோட பஞ்சாயத்தை முடிச்சிருவோம் செகண்ட் மிட்டமுக்கு நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பேசணும் இல்லையா ஸோ இது ஹாஃப் இயலியோடது மேக்ஸு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து பயம் போயிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் பசங்களுக்கு இது சொல்லுங்கள் நிறைய பேர்த்துக்கு இதுலேருந்து தான் வரும் இதுலேருந்து தான் இப்படி வருங்கிறது தெர